ஹாய் எவ்ரி ஒன் நம்ம இன்னைக்கு பார்க்க போகிற ப்ராப்ளம் வந்து ரொம்ப சிம்பிளான ப்ராப்ளம் இம்பார்ட்டண்ட் ப்ராப்ளம் அப்படின்னு சொல்லலாம் டுவெல்த் ஸ்டாண்டர்ட் ஃபிசிக்ஸ் சாப்டர் டூ அதாவது கரண்ட் எலக்ட்ரிசிட்டியில் இந்த ப்ராப்ளம் இருக்குது ஸோ நம்ம எயித்து ப்ராப்ளம் பார்க்க போகிறோம் எயிட் சரியா ரொம்ப சிம்பிளான ப்ராப்ளம் சொல்லலாம் ஸோ கொஷினில் என்ன கொடுத்துருக்காங்க அண்ட் எலக்ட்ரானிக் ஹாபியஸ்ட் இஸ் பில்டிங் அ ரேடியோ which requires 150 ohm in her circuit appo oru thanga vande oru radio va ready pandranga so electronic obvious appadina vande and electronic edana oru circuit pandradhula vande avanga adhu dhaan vande oru hobby so avangala dhaan nama electronic hobbies appdin solrom so avanga vande enna panna poranga appadina oru radio va ready panna poranga and radio ku avangalukku 150 ohm vande thevai padutha ana அவங்க கிட்ட பார்த்தீங்க அப்படின்னா இந்த கொரோனா டைமில் அவங்களால கடைக்கு போக முடியல அப்போ என்ன பண்ணுறாங்க அவங்க கிட்ட மூணு ரெசிஸ்டர் இருக்கு சரியா ஸோ மூணு ரெசிஸ்டர் இருக்கு ஸோ ஆர் ஒன் ஈக்குவல் டு டூ டுவெண்ட்டி ஹோம் இன்னொன்று பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஆர் டூ ஈக்குவல் டு செவன்டி நைன் ஓகேவா செவன்டி நைன் ஹோம் அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்க அப்படின்னா நைன்டி டூ ஸோ மூணு ரெசிஸ்டருக்கு மூணு வேல்யூ இருக்கு ஆனால் அவங்களுக்கு தேவைப்படக்கூடிய ரெசிஸ்டர் பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஒன் ஃபிஃப்டி ஹோம் லாக்டவுன் டைம் இல்லையா அவங்களால கடைக்கு போக முடியல அப்போ அவங்க இந்த மூணு ரெசிஸ்டரை வச்சு நம்ம வேற எதனா பண்ண முடியுமா அப்படின்னு அவங்க யோசிச்சு பார்க்குறாங்க அப்போ ஹவு கேன் ஷீ கனெக்ட் த அவைலபிள் ரெசிஸ்டர் டு கெட் த டிசையர்டு வேல்யூ அப்போ அவங்க எதிர்பார்க்குற ரெசிஸ்டன்ஸ் ஒன் ஃபிஃப்டி ஓகேவா இந்த டைமில் அவங்களால வெளியே போக முடியல அவங்க கிட்டே இருக்கிறது இந்த மூணு ரெசிஸ்டர் தான் அப்போ நம்ம இதை எப்படி எடுத்துகிட்டு வரலாம் ஸோ இப்போ நம்ம இங்கே என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா எஃபெக்டிவ் ரெசிஸ்டன்ஸை கண்டுபிடிக்க போகிறோம் ஆனால் நம்ம சீரீஸ் எடுப்போமா பேரலல் எடுப்போமா அங்கே தான் பெரிய கொஷின் மார்க்கு ஸோ ரொம்ப சிம்பிளாக சொல்லணும் அப்படின்னா நமக்கு ஒரு ரெசிஸ்டர் ரைட்டா ஸோ ரெசிஸ்டர் வந்து நம்ம இதை டாப்பிக்லேயே பார்த்துருப்போம் ரெசிஸ்டர் வந்து சீரீஸில் இருந்தது அப்படின்னா ரைட்டா அதே மாதிரி ஒரு ரெசிஸ்டர் வந்து பேரலலில் இருந்தது அப்படின்னா நல்ல கவனி இது தான் ரொம்ப முக்கியம் இது தெரிஞ்சதுனா இந்த ப்ராப்ளம் ரொம்ப சிம்பிள் அப்போது எனக்கு ஒரு ஒரு ஃபோர் டு ஃபைவ் ரெசிஸ்டர் வந்து சீரீஸில் இருக்குது டிஃப்ரெண்ட் டிஃப்ரெண்ட் வேல்யூ நம்ம படிச்சுருப்போம் ரெசிஸ்டர் வந்து சீரீஸாக இருக்கும்போது அதனுடைய எஃபெக்டிவ் ரெசிஸ்டன்ஸ் அதாவது டோட்டல் ரெசிஸ்டன்ஸ் கண்டுபிடிக்கும் போது இண்டிவிஜுவல் ரெசிஸ்டன்ஸை விட நமக்கு கிடைக்கிற அந்த எஃபெக்டிவ் ரெசிஸ்டன்ஸ் அதிகமாக இருக்கும் அப்படின்னு நம்ம படிச்சிருப்போம் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் எனக்கு ஒரு ஒன் ஃபோர் எயிட் டுவெல் ஒன் ஃபிஃப்டி அப்படின்னு வச்சுப்போம் இந்த மாதிரி எனக்கு ஒரு அஞ்சு ரெசிஸ்டர் இருக்குது நான் சீரீஸில் பண்ணும்போது எனக்கு இண்டிவிஜுவல் ரெசிஸ்டர் எது இருக்கோ அதாவது ரொம்ப அதிகமாக இருக்கோ அதை விட அதிகமாக தான் எனக்கு வேல்யூ கிடைக்கும் அதாவது ஒன் ஃபிஃப்டிக்கு மேலே தான் கிடைக்கும் இது நமக்கு அந்த டாப்பிக்கில் நோட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு இம்பார்ட்டண்ட்டாக கொடுத்துருப்பாங்க இதே வந்து அதே ரெசிஸ்டர் இதே அஞ்சு ரெசிஸ்டர் பேரலலாக இருந்தது அப்படின்னா அஞ்சுமே பேரலலாக இருந்ததுன்னா இருக்கிற ரெசிஸ்டரில் எது ரொம்ப கம்மியாக இருக்கோ அதை விட கம்மியாக தான் எனக்கு இந்த எஃபெக்டிவ் ரெசிஸ்டன்ஸ் வந்து கிடைக்கும் இப்போது நீங்கள் பாருங்கள் இந்த மூணு ரெசிஸ்டரையும் நான் சீரியஸாக கனெக்ட் பண்ணேன் அப்படின்னா கண்டிப்பாக இரநூத்தி ஐம்பதுக்கு மேலே போயிடும் இல்லையா இப்போ மூணு ரெசிஸ்டரையும் நான் பேரலலாக கனெக்ட் பண்ணேன் அப்படின்னா எழுபத்தி ஒன்பதை விட கீழே போயிடும் அப்போ இந்த இடத்துல நம்ம ரெண்டு காம்பினேஷன் பண்ண போகிறோம் ஒன்று சீரீஸ் இன்னொன்று வந்து பேரலல் சரியா அப்போது நம்ம இது ரெண்டுத்தையும் நம்ம பேரலல் எடுத்து இது நம்ம சீரீஸ் பண்ணோம் அப்படின்னா இந்த பேரலலில் எனக்கு ரொம்ப கம்மியாகிடும் எவ்வளோ ஆகும் எழுபத்தி ஒன்பதை விட கம்மியாக ஒரு எழுபத்தஞ்சுன்னு வச்சுப்போம் அப்போ இதை நம்ம சீரீஸ் பண்ணும்போது எழுபத்தஞ்சு ப்ளஸ் டூ டுவெண்ட்டி எங்கேயும் போயிடுச்சு ஆனால் நமக்கு தேவைப்படுறது ஒன் ஃபிஃப்டி தான் அப்போது நம்ம காம்பினேஷன் பண்ண போகிறது என்னென்னா இந்த ரெசிஸ்டரை விட இந்த ரெசிஸ்டர் கூட இதில் எதுனா ஒரு ரெசிஸ்டரை நம்ம பேரலாக கனெக்ட் பண்ணிட்டோம் அப்படின்னா நமக்கு லோ வேல்யூ வந்து கிடச்சிரும் அதுக்கப்புறம் இதில் எதுனா ஒரு ரெசிஸ்டரை நம்ம ஆட் பண்ணிக்கலாம் சரியா ஸோ நம்ம ஃபஸ்ட்டு இதை வச்சு நம்ம ட்ரை பண்ணி பார்ப்போம் ரைட்டா அப்போ நமக்கு என்ன இருக்குது டூ டுவெண்ட்டி செவன்டி நைன் ரைட்டா அப்போது ஆர் ஒன் அண்ட் ஆர் டூ பேரலில் நான் இப்போ கனெக்ட் பண்ணுறேன் சரியா பேரலில் கனெக்ட் பண்ண போகிறேன் 
அப்போ இதனுடைய வேல்யூ எப்படி இருக்கும் சர்க்கியூட் எப்படி வரும் பாருங்கள் இந்த மாதிரி வரும் கரெக்டா இந்த மாதிரி எனக்கு வந்துடும் அப்போ நான் இதை ஆர் ஒன் அப்படின்னு சொல்லுவேன் இதை நான் ஆர் டூ அப்படின்னு சொல்லுவேன் அப்போ இதனுடைய எஃபெக்டிவ் என்னவாக இருக்கும் அப்படின்றத நம்ம இப்போ பார்த்துடலாம் ஸோ எஃபெக்டிவ் அப்படின்றப்பவே நமக்கு தெரியும் ஜஸ்ட் பேரல் இல்லையா ஸோ அப்போ ஒன் பை ஆர்பி விச் இஸ் ஈக்குவல் டு ஒன் பை ஆர் ஒன் ப்ளஸ் ஒன் பை ஆர் டூ ஆமாவா இப்போ நம்ம இதுக்கு வேல்யூ சப்ஸ்டியூட் பண்ணோம் அப்படின்னா ஒன் பை ஆர் ஒன் என்ன இருக்கு டூ டுவெண்ட்டி கரெக்டா ப்ளஸ் இதுக்கு வந்து ஒன் பை செவன்டி நைன் ஆமாவா இப்போ இதுக்கு நம்ம எல்சிஎம் எடுக்கலாம் ஸோ எல்சிஎம் எடுக்கும்போது எனக்கு என்ன வேல்யூ வருது அப்படின்றத நம்ம இப்போ பார்த்துடலாம் ரொம்ப சிம்பிள் நமக்கே தெரியும் இல்லையா ஸோ டூ டுவெண்ட்டி இன்டு சாரி ப்ளஸ் செவன்டி நைன் பை டூ டுவெண்ட்டி இன்டு செவன்டி நைன் எனக்கு இந்த மாதிரி தான் வரும் இல்லையா ஸோ விச் மீன்ஸ் எனக்கு பேரலாக இருந்தாலும் நம்ம டேரெக்டாக ஒரு ஃபார்முலா யூஸ் பண்ணியிருப்பேன் என்ன யூஸ் பண்ணியிருப்பேன் அப்படின்னா ஆர் ஒன் பை ஆர் டூ பை ஆர் ஒன் ப்ளஸ் ஆர் டூ அப்படின்னு நம்ம யூஸ் பண்ணியிருப்போம் வென் இட் இஸ் ஆர்பி பேரலல் அப்படின்னா இதே தான் நம்ம கெப்பாசிட்டி இருக்குன்னு அவங்களுக்கு சொல்லியிருப்பேன் ரைட்டாக அப்போ நமக்கு இங்கே ஒன் பை ஆர்பி வந்து இந்த மாதிரி இருக்குது அப்போ வெறும் ஆர்பி எடுத்தோம் அப்படின்னா நமக்கு எப்படி வரும் பாருங்கள் ஆர்பி விச் இஸ் ஈக்குவல் டு அதை அப்படியே ரிசிப்ரோக்கல் ஆகிடும் ஏன்னா இது ஒன் பை ஆர்பியில் இருக்குது அப்போ ஆர்பின்னு அப்படின்றப்ப எனக்கு அப்படியே மேலே போயிடும் இல்லையா ஸோ அப்போ டூ டுவெண்ட்டி இன்டு செவன்டி நைன் பை டூ டுவெண்ட்டி ப்ளஸ் செவன்டி நைன் இதை நம்ம மல்டிப்ளை பண்ணி பார்ப்போமா அப்போ டூ டுவெண்ட்டி இன்டு செவன்டி நைன் எவ்வளோ வருது நம்ம இங்கே போடுவோம் ஜீரோ அப்படி இருக்கட்டும் நம்ம ஜஸ்ட் ஃபஸ்ட்டு செவன்டி நைன் ஆட் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் ஃபைனலாக நம்ம ஜீரோ ஆட் பண்ணிக்கலாம் அப்போ நைன் டூ சார் எயிட்டீன் பேலன்ஸ் ஒன் நைன் டூ சார் எயிட்டீன் நைன்டீன் செவன் டூ சார் ஃபோர்டீன் பேலன்ஸ் ஒன் மறுபடியும் ஃபோர்டீன் ஃபிஃப்டீன் ஆகிடுச்சு அப்போது எனக்கு எயிட்டு டென் தேர்ட்டீன் ஒன்று வந்துச்சு அப்படின்னா செவன் ஒன் கரெக்டா ஓகே அப்போ விச் இஸ் ஈக்குவல் டு ஒன் செவன் த்ரீ எயிட் அந்த ஜீரோ விட்டோம் இல்லையா அந்த ஜீரோ பை எனக்கு டூ டுவெண்ட்டி ப்ளஸ் செவன்டி நைன் வந்து டூ நைன்டி நைன் கரெக்டா இப்போ நம்ம இதை டிவைட் பண்ணிடலாம் சார் என்ன சார் எப்படி சார் டிவைட் பண்ணுறது அப்படின்னு இப்போ உங்களுக்கு தோணும் நமக்கு தான் இருக்குது லாக் ஸோ லாக் எடுத்துகிட்டோம் அப்படின்னா ரொம்ப சிம்பிளாக முடிஞ்சிடும் இந்த ப்ராப்ளம் அப்போ நம்ம இதுக்கு நம்ம லாக் எடுக்கிறத நம்ம எப்படி எடுப்போம் இங்கே நான் ஸ்டார்ட் பண்ணுறேன் ஓகேவா இங்கே ஸ்டார்ட் பண்ணுறோம் அப்போ இதை நம்ம எப்படி எழுதுவோம் லாக் ஏ பை பியை நம்ம எப்படி சொல்லுவோம் லாக் ஏ மைனஸ் லாக் பி அப்படின்னு சொல்லுவோம் அப்போ இதை நம்ம இந்த வேல்யூவை நம்ம எப்படி எழுதலாம் லாக் 1738 செவன் த்ரீ எயிட் ஜீரோ மைனஸ் லாக் டூ நைன்டி நைன் கரெக்டா ஓகே இப்போ நம்ம லாக் ஷீட்டை எடுப்போம் ஓகேவா ஸோ லாக் ஷீட்டு நமக்கு ஃபஸ்ட்டு இதை நம்ம எப்படி எழுதுவோம் அப்போ லாக் ஆஃப் ஒன் செவன் த்ரீ எயிட் நமக்கு ஃபைவ் டிஜிட் இருக்குது அப்போ இதனுடைய கேரக்டரிஸ்டிக் பார்த்தோம் அப்படின்னா நம்ம ஃபோர் அப்படின்னு எடுப்போம் கரெக்டாக ஒன்று ரெடியூஸ் பண்ணி தான் எடுப்போம் இல்லையா அப்போது செவன்டீனில் த்ரீ எயிட்டை பார்க்க போகிறோம் நல்லா பாருங்கள் செவன்டீன் எங்கே இருக்குது இங்கே இருக்குது செவன்டீனில் த்ரீ எயிட்டு செவன்டீனில் த்ரீ பார்த்தீங்க அப்படின்னா டூ த்ரீ எயிட் ஜீரோ செவன்டீனில் த்ரீ டூ த்ரீ எயிட் ஜீரோ கரெக்டாக செவன்டீனில் த்ரீ வந்து டூ த்ரீ எயிட் ஜீரோ அதுக்கப்புறம் செவன்டீனில் த்ரீ பார்த்தாச்சு எயிட் வந்து மீன் டிஃப்ரென்ஸ் எங்கே இருக்குது அப்படியே நேராக போயிடுங்க ட்வெண்ட்டி அப்போது ஜீரோ ஜீரோ இங்கே ஒன்று அப்போது ஃபோர் டூ தௌசண்ட் ஃபோர் ஹண்ட்ரட் அப்போது டூ தௌசண்ட் ஃபோர் ஹண்ட்ரட் மைனஸ் லாங் ட்வெண்ட்டி நைனில் நைன் அப்போ ட்வெண்ட்டி நைன் இங்கே இருக்குது ட்வெண்ட்டி நைனில் நைன் வந்து அப்படியே லாஸ்ட்டாக போனீங்க அப்படின்னா எனக்கு வந்துடும் மீன் டிஃப்ரென்ஸ் கிடையாது சரியா ட்வெண்ட்டி நைனில் நைன் பார்த்திங்க அப்படின்னா ஃபோர் செவன் ஃபைவ் செவன் ஃபோர் செவன் ஃபைவ் செவன் ஃபோர் செவன் ஃபைவ் செவன் அப்போ நமக்கு பார்த்திங்கன்னா மூணு டிஜிட் இருக்குது அப்போ இதனுடைய கேரக்டரிஸ்டிக் ஒன்று கம்மியாக தான் இருக்கும் இல்லையா அப்போ நம்ம என்ன எழுதுவோம் டூ பாயிண்ட் கரெக்டாக மூணு இருக்குது ஒன்று கம்மியாக அப்போது இது அப்போ ட்வெண்ட்டி நைனில் நைன் வந்து ஃபோர் செவன் 
முடிஞ்சுதா ஓகே இது ரெண்டுத்தையும் இப்போ நம்ம நார்மலாக சப்ராக்ட் எப்படி பண்ணுவோமோ அந்த மாதிரி சப்ராக்ட் பண்ணிடலாம் ஸோ அப்போ நம்ம இங்கே எழுதுவோமா ஃபோர் பாயிண்ட் டூ ஃபோர் ஜீரோ ஜீரோ மைனஸ் டூ பாயிண்ட் ஃபோர் செவன் ஃபைவ் செவன் செப்ரேட் பண்ண அப்படின்னா நமக்கு மேலே வந்து டென் ஆகிடுச்சு பாரோ பண்ணிட்டோம் அப்படின்னா அப்போ டென்னில் த்ரீ போச்சுன்னா செவன் போச்சுன்னா த்ரீ நைன் ஆகிடும் இங்கே நைனில் ஃபைவ் போச்சு அப்படின்னா ஃபோரு இங்கே வந்து தேர்ட்டீன் இருக்கும் இல்லையா தேர்ட்டீனில் செவன் போச்சுன்னா எவ்வளோ தேர்ட்டீனில் செவன் போச்சுன்னா சிக்ஸ் கரெக்டா அப்போ இங்கே லெவன் இருக்கும் லெவனில் ஃபோர் போச்சு அப்படின்னா லெவனில் ஃபோர் போச்சுன்னா செவன் பாயிண்ட் ஃபோரில் டூ போச்சுன்னா டூ கரெக்டாக சாரி ஆல்ரெடி நான் இங்கே பாரோ பண்ணிட்டேன் இல்லையா அப்போ நான் பாரோ பண்ணிட்டேன் அப்படின்னா த்ரீ ஆகிடும் அப்போ எனக்கு ஒன் பாயிண்ட் அப்போ ஒன் பாயிண்ட் செவன் சிக்ஸ் த்ரீ ஒன் பாயிண்ட் செவன் சிக்ஸ் ஃபோர் த்ரீ இதை விட நம்ம விட முடியாது இதுக்கு நம்ம ஆன்டிலாக் எடுக்கணும் கரெக்டாக அப்போ இதுக்கு நம்ம ஆன்டிலாக் எடுக்கும்போது என்னுடைய வேல்யூ வரும் என்ன வரும் நம்ம இந்த இந்த டேர்மை வந்து நம்ம எப்போவுமே பவரில் எடுத்துப்போம் இல்லையா அப்போது பவர் எடுக்கிறதுக்கு நான் டென்த் பவர் ஒன் அப்படின்னு நான் இங்கே எழுதிக்கிறேன் இப்போ பாயிண்ட் செவன்டி சிக்ஸில் பாயிண்ட் செவன் சிக்ஸில் ஃபோர் த்ரீ பார்க்கணும் ஆன்டிலாக் அப்படியே லாஸ்ட் பேஜ் எடுத்தீங்க அப்படின்னா பாயிண்ட் செவன் சிக்ஸா ஓகே செவன் சிக்ஸில் ஃபோர் பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஃபைவ் எயிட் ஜீரோ எயிட் ஃபைவ் பாயிண்ட் ஜீரோ எயிட் ஓகேவா ஃபைவ் பாயிண்ட் எயிட் ஜீரோ எயிட் என்ன பார்த்தோம் செவன்ட்டி சிக்ஸா ஆ செவன்ட்டி சிக்ஸில் ஃபோர் வந்து ஃபைவ் எயிட் ஜீரோ எயிட்டு ஓகே ஃபோரு த்ரீ த்ரீ என்ன இருக்குது ஃபோர் இருக்குது ஃபோர் அப்போ இதை நம்ம எப்படி எழுதலாம் டுவெல்லு கேரி ஓவர் ஒன்று ஒன் அப்படியே போட்டாச்சு அது இந்த எயிட் இந்த ஃபைவ் ஃபைவ் பாயிண்ட் எயிட் ஒன் டூ ஓகேவா 5.812 பாயிண்ட் எயிட் ஒன் டூ அப்போ இந்த டென்னை நம்ம மல்டிப்ளை பண்ணிட்டோம் அப்படின்னா வி வில் கெட் ஃபிஃப்டி எயிட் பாயிண்ட் ஒன் டூ ஹோம் ஓகேவா இதுதான் வந்து நமக்கு இருக்கிற இந்த பேரலல் ரெசிஸ்டருடைய வேல்யூ இப்போது இது ரெண்டுத்தையும் நம்ம பேரலில் கனெக்ட் பண்ணிட்டோம் அப்புறம் இதை நம்ம ஆட் பண்ணி பார்ப்போம் சரியா அப்போ அதை நம்ம ஆட் பண்ணும்போது ஆர்எஸ் விச் இஸ் ஈக்குவல் டு அந்த ஆர்பி ப்ளஸ் ஆர் த்ரீ ஆர்பியோட வேல்யூ நமக்கு என்ன இருக்கு ஃபிஃப்டி எயிட் பாயிண்ட் ஒன் டூ நம்ம ஃபிஃப்டி எயிட் அப்படின்னு வச்சுப்போமா ஓகே இல்லைனா சரி ஓகே ஒன் பாயிண்ட் டூ சரியா அப்போ ஃபிஃப்டி எயிட் பாயிண்ட் ஒன் டூ ப்ளஸ் ஆர்த்தியோட வேல்யூ நமக்கு வந்து நைன்டி டூ கொடுத்துருக்காங்க நைன்டி டூ இது ரெண்டுத்தையும் நம்ம ஆட் பண்ணி பார்ப்போம் ஆட் பண்ண எவ்வளோ வருது பாருங்கள் நீங்களே சொல்லுங்கள் நீங்கள் எழுதுவோமா ஃபிஃப்டி எயிட் பாயிண்ட் ஒன் டூ நைன்டி டூ ஆட் பண்ணுறேன் அப்போ இந்த ஒன் டூ அப்படியே தான் வரும் வேணும் நம்ம ஆட் தான் பண்ணுறோம் இல்லையா அப்போ எயிட் ப்ளஸ் டூ வந்து டென்னு கரெக்டாக கேரி ஒரு ஒன் அப்போ பார்த்திங்கன்னா டென் ஃபிஃப்டின் வந்துருச்சு பாருங்கள் ஒன் ஃபிஃப்டி பாயிண்ட் ஒன் டூ ஒன் ஃபிஃப்டி பாயிண்ட் ஒன் டூ ஹோம் அவ்வளோதாங்க முடிஞ்சு போச்சு ரொம்ப சிம்பிளாக அப்போது இவங்களுக்கு இந்த லாக்டவுன் டைமில் இந்த மூணு ரெசிஸ்டர் இருக்குது ஆனால் அவங்களுக்கு தேவைப்படக்கூடியது ஒன் ஃபிஃப்டி அப்போது இந்த ரெண்டு ரெசிஸ்டரையும் நம்ம பேரலாக கனெக்ட் பண்ணிட்டோம் நமக்கு கிடச்ச வேல்யூ ஃபிஃப்டி எயிட் பாயிண்ட் ஒன் டூ ஹோம் ப்ளஸ் இந்த ரெசிஸ்டரை நம்ம பண்ணுறோம் ஓகேவா அப்போ இதில் என்ன இருந்தது இது ரெண்டும் பேரலல் பேரலல் வர்ற வேல்யூவை நான் இதை சீரியஸாக கனெக்ட் பண்ணிட்டேன் அப்படின்னா எனக்கு வந்து வேல்யூ கிடச்சிடும் அப்போ இந்த சர்க்கியூட்டை நான் எப்படி வரையலாம் முடிஞ்சு போச்சு ஆர் த்ரீ அப்போ ஆர் த்ரீ வேல்யூ நைன்டி டூ ஹோம் அவ்வளோதாங்க சிம்பிளாக முடிஞ்சு போச்சு ஓகேவா ஸோ அப்போ இதுதான் நமக்கு இருக்கிற சர்க்யூட் அப்போது இது ரெண்டுத்தையும் பேரலல் ஒன்று சீரியஸாக கனெக்ட் பண்ணிட்டீங்கன்னா ஐ வில் கெட் ஒன் ஃபிஃப்டி பாயிண்ட் ஒன் டூ ஹோம் ரெசிஸ்டர் ஓவரால் சரியா முடிஞ்சு போச்சு அப்போ அவங்கக்கிட்ட நீங்கள் எப்படி பண்ணிடுங்கன்னு சொல்லிடுங்க ஓகேவா தேங்க்யூ உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கு அப்படியே ஷேர் பண்ணிடுங்க தேங்க்யூ ஹெல்ப் அதிஸ் வித் அ ஸ